Ayan, ganda ng t-shirt ko. Ah, salamat nga pala kay ano, ah, kay Lilibit Typerin dahil sa t-shirt na to. Ah, nakarating po dito sa UE. Kaya swerte si Bunggo. Kasi malakas po si Bunggo dito kaya nanalo si Bunggo. Kaya Lilibit Typerin, salamat po sa t-shirt na binigay niyo po sa akin. Ayan ah, po ang pinakamalakas na DDS diyan sa ano, sa Davao City. Nakapagtataka lang sa Philippine Military Academy Alumni Association dahil hindi sila kasing ingay noong time na at hanggang ngayon ha na binabastos, binabalahura, literalianis ang ating pangulo na si uh, Duterte kung, sa, kung saan ang bastos na PMA na yan uh, galing sa hanay ng mga Philippine Military Academy Tama no? Bakit, bakit kayo sobrang ingay ngayon? Tapos, nung time na pangbabastos ni Trillanes, hanggang ngayon, ah, hindi kayo kasing ingay sa pag-iingay sa pag nyo tulad kay Tulpo. Ayun ang tanong ng taong bayan. Bakit natamaan kayo ng mga ng magaling? Kaya grabe ang pag-iingay nyo ngayon. Ang problema kasi, nakiangkas, nakisaw-saw naman itong mga ibang general sa isyu ni uh, Erwin Tulpo kung saan um, involve yung kabaro nila dapat kayong mga mga alumni na sa PMAR dapat eh, timbangin nyo ang uh, situation tama ba sa isang government official na tanggihan ang isang interview para sa para sa position niya so which is uh, na ang nakita namin mali kasi kasi public official kayo, gagawan kayo ng interview para tanungin kung ano ang protocol nyo, kung ano ang programa nyo sa bagong batas na inaprubahan ni Duterte, yung Magna, Magna Carta of the Poor. Kasi si General Bautista ang naka ang naka ang nakaposisyon dyan sa DSWD. Kaya yun ang point ni Tolpo na dapat sagutin bakit ayaw sumagot. Tapos may bagong protocol pala si Bautista dyan na Uh, bago siya interviewin, kailangan sumulat muna ng 5 days Grabe, 5 days uh, before sa interview So, um, nagtakatuloy ang mga Filipino Iyan ba ang bagong protokol ngayon sa lahat ng mga kawani sa gobyerno sa panahon ni Duterte? So, parang may mali po Kaya nagalit si uh, Idol Erwin Tolfo ang problema kasi sa mga general, pero hindi naman lahat. Porkit uh, appointed kayo ni uh, Duterte, uh, pwede na ba, pwede na, pwede na ba ganoon na hindi na kayo dapat um, sawayin kung ano yung mali sa inyong uh, ahensya. Yan ang maganda kasi sa mga tulpo, hindi bias. Hindi lang na puro na pinagmumura ng, lang ng mga tulpo ang mga dilawan. Siyempre, para hindi bias, yung mga Duterte na mga supporters or mga appointed ni Duterte, kaya din niyang murahin lalo na uh, walang ginagawa kung tama. Kaya hindi natin masisisi si Tulpo dahil sa galit kasi frustrated siya. Ilang bisis siya tumawag, ang sumasagot, hindi si General, yung Secretary. So, yun ang problema dyan. Para sa mga general, lalo na kay uh, DSWD uh, Bautista, sana mag-reflect naman kayo sa inyong commander-in-chief. Bakit? Nakabalita na ba kayo na sobra pa sa pagmumura ang ginagawa ng mga dilawan kay Duterte pang babastos? Di ba? Tuwing rally, uh, yung effigy ni Duterte na may sungay, na may mata na ng, li ng lilisik, mataas yung dila. Sobra pa sa pang babastos yun. Sinusunog sa kalye. Pero ito lang ang tandaan niyo mga general. May nabalitaan ba kayong uh, isang dilawan na kinasuhan ni Duterte? 'Di ba wala? Kasi um nirespeto ni Duterte yung batas natin yung uh, freedom of of uh, expression. So 'yun ang problema sa mga general ngayon dahil uh, feeling nila uh, mas superior sila sa pangulo. Eh, yung Pangulo natin, napakahambol yung Pangulo natin. Sabi nga niya, eh, tinatawanan nga niya yung mga, mga pang, uh, pang pagmumura ng mga dilawan. Sabi, niya, sabi nga ni Duterte, bahala bumubula yung baba nila. 
basta sa akin magtratrabaho ako. So yun ang nasagot ni Pangulo sa mga basher. Nakuha niyo po uh, mga general. Para kay General Bautista, isa pa, General Bautista, kung ayaw mo ng criticism, mas mabuti pa siguro uh, bitawan mo na yung pwisto na yan. Dahil marami pang mga mga Pilipino na karap, karapat dapat sa pwisto na yan which is uh, mayroon pang experience so sana ibigay nyo na po yung posisyon na yan dahil nilalapitan ng mga ng mga mahirap tulad namin e paano kami, paano kami lalapit sa isang general na suplado hindi nga makalapit si Tulpo na may pangalan sa lipu, lipunan e paano na na yung mga maliliit na mga tao Paano na lang si Juan kakatok sa pinto dyan sa DSWD at maghingi ng tolong tapos haharapin ng, ng sekretary mo? Ah sir, pasinsya na po sir, ah, sumulat ka muna kay general bago, ka, bago, bago mo siya makausap. Hmm. Pag sure, ganyan ba, ganyan ba general? Ay grabe yan general. Sa tanang buhay ko, ah, ngayon lang ako nakita ng general na, na hindi takot sa bala. Hindi takot sa mga terorista Pero ang problema, takot sa mura So mabuti naman na hindi kayo pinagmumura Nung time na nagkipaglaban kayo sa ISIS So mabuti, hindi nagmumura yung mga ISIS Baka, eh, baka natalo na tayo sa laban nung time na yun Dahil takot pala kayo sa pagmumura Mabuti, walang alam na mga words na pagmumura itong mga ISIS Kaya ayun, natalo natin Nagapa, nagapi natin yung mga ISIS dahil hindi sila nagmumura so parang gano'n na nga at saka isa pa mga sir huwag nyong ipatatak sa taong bayan na uh, may mga ibang general na sinasabi nang dahil daw kay Bautista eh, uh, naubos daw yung mga terorista mga ISIS daw doon sa Marawi uh, sir saludo, saludo po kami sa lahat ng mga sundalo na nagkipaglaban sa ISIS kami mga OFW sum uh, sumaludo po kami sa inyo uh, hero po kayo sa ating bayan dahil uh, yun naubos yung mga ISIS pero sir mga sir obligasyon nyo po yan na ipaglaban ang ating bayan dahil yan po ang trabaho nyo at isa pa yan po ang sinumpaan nyo nung time na pinaaral kayo ng, ng taong bayan doon sa PMA so, uh, sa sa real talk lang po mga sir Kayo po ang may utang na loob sa taong bayan Alam nyo kung bakit Dahil simula ulo hanggang paa nyo Binihisan kayo ng pira namin mga OFW Binayaran ang uh, ilang taon ba yung pay me Binayaran kayo hanggang makatapos kayo At pati pagkain Nagpapakabusog kayo Sa pira namin kaya, ka, kaya kung tutuusin, kayo pa nga ang may utang na loob sa aming mga Pilipino. Dapat lang magtrabaho kayo, pagservisyuhan nyo ang, ang, ang inang bayan. Dahil pinaaral kayo ng libre. Hindi katulad ng isang uh, kabaro nyo na galing dyan sa PMA, walang modo. Pati yung general na isa, namatay na lang sa konsumisyon. Kasi pati sa Senado, binabastos. O tahimik nga kayo noon nung namatay si General Reyes. Bakit tiranggalan niyo ba ng uh, bodyguard si ano si Trillanes nung time na yon napakabastos hanggang nagpakamatay na lang si General Reyes? Bakit kayo tahimik noon uh, sa issue na yon na uh, mga general na nandiyan sa alumni? So kami po as a mga ordinaryong mga OFW nagtatanong lang po kami. Uh, tama yung sinabi ng pangulo na be assertive. Kaya tayo Uh, dumadami daw yung mga 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 kurakot ng mga opisyal na nagilingkod sa ating bayan dahil yung mga Pilipino hindi lumalaban palaging tahimik kaya yun ang utos ni Pangulo pag may nakita kayong government official patulog-tulog ayaw pagsilbihan yung taong bayan eh magsigaw kayo, murahin nyo utos na ng Pangulo yun kung may nakita kayong nangurakot, magnanakaw Mag-ingay kayo sa social media Kaya Tama yung ginawa Para sa akin Tama yung uh, ginawa ni uh, Idol uh, Irwin Para magising naman yung uh, Ahinsya ng uh, uh, DSWD Kung saan uh, 
ang namamahala, isang uh, retired general. So hindi po pwede dito yung sukladong general dahil ang pinaglilingkuran yung taong bayan, yung mga mahihirap. Sana po, maunton, ma, maunawaan po ito ni, uh, no, maunawaan po ito ni uh, General Bautista. Nakaka-insulto kasi yung uh, ginawa ni uh, General Bautista. Kasi po, General, uh, kung tutuusin, um, uh, empleyado lang po kayo sa, sa gobyerno. Iniisip mo na kayo ang boss ng tambayan. So parang, ha, parang binaligtad mo kaya General Bautista. Ang taong bayan po ang pinaglilingkuran natin. Dahil ang boss natin, yung taong bayan, dahil kami po ang nagpapasahod po sa inyo. Huwag kayong magsinuplado dyan dahil uh, kami yung boss mo. Siguro kung ako yung boss, eh, magagalit ako. Eh, Magkipag-meeting ako sa iyo. Uh, interviewin kita pagkatapos sa pagkatapos sasabihin ng sekretary mo ah uh, sir uh, sumulat mo na kayo sa kay uh, Mr. Bautista bago kayo uh, uh, bago kayo niya kausapin siguro ako kung ako ang boss siguro yung sekretary at saka ikaw siguro bukas wala na kayo sa pwesto pagtatanggalin ko na kayong dalawa dahil ako ang nagpag-arrange ng uh, meeting para ah, mag-uusap kami ni uh, Bautista. Pagkatapos, ganyan ang sabihin ng sekretary mo sa akin, eh, boss nyo ako eh. ba? Diba? So, baka bukas, wala na kayong trabaho, pagtatanggalin ko kayo. Mas magaling, mas magaling pa kayo sa boss. ba? Diba? Ang taong bayan ang boss natin. Dahil, wag isaksak nyo palagi sa kukuti natin. Uh, uh, Shout out nga pala sa lahat ng mga government official. Huwag kayong mag-feeling boss dyan sa mga office nyo Dahil kami po, ang taong bayan po, ang nagpapasahod sa inyo Yan ang problema sa ibang mga government official Yung, ano, yung feeling boss sila Purkit congressman sila, purkit mayor sila E eh, feeling nila, ah, malaking tao ako, parang ganun E eh, tingnan mo, pag makaproject sila, ilalagay agad nila yung pangalan nila Para ipakita nila sa tao na parang parang gusto nila ipaunawa sa tao na yung project na yun igaling sa bulsa nila oh grabe naman di ba real talk yan oh kayong magagalit real talk yan dapat maghambol kayo katulad ni uh, pangulong Duterte gayahin niyo si Duterte napakahambol huwag kayong magpa-feeling na Purkit malaki ang position nyo Tapos magpa-feeling VIP kayo Magpa-feeling boss kayo Dahil sa malaking position kayo Which is mali Empleyado lang po kayo sa gobyerno Huwag kayong mag-aastang uh, Boss kayo Huwag kayong mag na Kayo yung boss Dahil nagilingkod kayo sa taong bayan Ang pinaka-boss nyo po Ang taong bayan So yun po ang dapat tandaan ng mga lahat ng mga kawani uh, sa gobyerno natin sa Pilipinas. Gising-gising mga mga feeling boss diyan sa mga malalaking posisyon. Diyan sa mga pinaglalagay ni mga Duterte. Kaya gising po, gising, wake up tayo. Gayahin natin si Pangulong Duterte na pakahambol. Pangulo na yan ha. Hindi nga magpatawag ng presidente. Di ba? Eh kayo, eh, nasa maliit na posisyon. Feeling kayo uh, untouchable. Uh, ibang klase din kayo. Ano? <laughs> uh, may pahabol pa ako sa mga general na galit kay uh, Idol Erwin Tolpo. Si Trillanes, simula nung kumpanya hanggang ngayon, di ba? Grabe pang atake kay uh, Pangulong Duterte. Lahat na binintang na sa Pangulo. Minumura, hinahamak yung pagkatao Lalo na yung mga uh, sinali pa ni Trillanes yung pamilya ni Duterte Tanong lang po ako sa mga taga PMA Kailan ba nagsuri si Trillanes sa inyo? Sa pagmumura niya sa ating Pangulo Sa pagbibintang ng mga kasalanan ni Duterte na hindi naman ginawa ni Duterte So kailan ba siya humingi ng sorry sa Philippine Military Alumni Association, di ba? Wala. Walang ganun. Eh, mabuti pa ito si Erwin Tolpo. Hindi graduate ng uh, Philippine Military Academy. 
nag-accept ng mali kasi kan kasi si Revin Tulpo, yung mga Tulpo brothers hindi mga dalawan 'yan na hindi marunong uh, mag-accept ng mali. Itong mga Tulpo brothers, napakahambol nitong mga tao na 'to. Kung saan kung kung sa tingin nila mali sila, uh, nagsuri agad sila. 'Di ba? Nagsuri agad si Revin Tulpo. Anong sinabi ng mga ibang general diyan? Hindi namin mapapatawad si Erwin Tulpo dahil kulang pa ibayad yung pagmumura niya. Bakit? Gusto niyong kasuan para pira-pira lang? Ang kapal naman. Mukha, ang mukha niyo talaga ng pera, no? Pagkatapos paaralin kayo ng taong bayan, tapos kakasuhan niyo para magkapira kayo, magmagdiman kayo ng damage, moral damage, tapos millions, ayun ang gusto niyo. Ang mga mukha pala kayong pera pag ganun. Pagkatapos kayo paaralin ng taong bayan, tapos ganyan ang uh, response niyo sa sa mata ng mga tao. Eh, may hiya naman kayo. Hindi ko po sinasabi lahat ng mga general. Yung ibang general diyan na makakapalang mukha, nagpapa-interview pa sa TV, hindi namin mapatawad si ano, hindi namin mapapatawad si Tirwintel po dahil kulang pa yan sa damage sa ginawa niya pagmumura. Bakit kaya itong mga general na to na nanginginig sila pag may taong nagmumura sa kanila eh nanginginig yung mga 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 balls nila ano ba yan Ngayon ako nakita ng mga general ng mga ganyan yung mga bumbulyas bumabara sa mga lalamunan ano ba yan Wake up wake up mga generals Gayahin niyo po ang commander in chief niyo Boses po to boses po to ng isang ordinaryong Uh, mamayang Pilipino